கந்த சஷ்டி கவசத்தை அவதூறாக பேசிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் தமிழகம் அளவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு போராட்டத்தையும் பாஜக தலைவர் எல்முருன் அறிவிச்சிருக்கிறாரு நீங்கள் ஸ்டாலின் சார் பாருங்க ஒரு மேரேஜ் வந்து ரொம்ப கேவலமாக பேசியிருப்பார் அவன் மந்திர மந்திரங்களை வந்து கேவலமாக சொல்லியிருக்கார் அது நம்ம கலையும் கலாச்சாரமும் அழிக்க ட்ரை பண்ணுற ஒரு கூட்டம் அது எந்த காரணம் எந்த முருகர் நம்ம கடவுள் அப்படின்ற போது அவங்கள வந்து இவ்வளோ கொச்சப்படுத்தி பேசுனதுலாம் ரொம்ப தண்டிக்கணும் பயங்கரமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களெல்லாம் தண்டிக்கணும் விடக்கூடாது காட்மேன் சீஸ்ல கூட டேனல் பாலாஜ் அவர்களுக்கு குற்றச்சாட்டு வச்சு டேனல் பாலாஜ் அவ்வளவா நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க ஆனா இதுல ஒரு சாண்ட் எடுக்கிறீங்க பாஜக இருக்கக்கூடிய எஸ் வி சேகர் அவர்கள் வந்து ஒரு 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 முகநூல் பதிவு ஒன்று போடுறாரு அதில் வந்து மீடியாக்கள் இருக்கக்கூடிய பெண்களை பற்றி அவதூறாக பேச ஒரு பதிவு ஒன்று போட்டார் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் வர்மா கார்ட்டூனிஸ்ட் நீங்க வந்து இது பண்ணிருக்காங்க இல்ல நான் வந்து எஸ்வி சேகர் ஐயா காக சொல்றேன் நான் எஸ்வி சேகர் ஐயா நீங்க அவரை கூப்பிட்டு நீங்க பேசுங்க கட்சி அடிமட்ட உறுப்பினர்களுக்கு நல்ல ஒரு பொறுப்புகள் வழங்கப்படலங்கற விமர்சனம் இருக்குதா நாங்க எத்தனை பேர் இருக்கும் உறுப்பினர்கள்னு பார்த்தாச்சுனா எத்தனை குறைவா இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்களா நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு அதான் சொல்றேன் நீங்க நீங்களே பாருங்க நானே கைவிட்டு என்ன சொல்வேன் தி நியூஸ் சேனல்ஸ்ல இப்படி தான் அவங்க வந்து டிஎம்கே வந்து இது இந்த கேள்வி கேட்டாங்க அந்த கேள்வி கேட்டாங்க அதுதான் போடுறாங்களே தவிர ஆதன் தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய சிறப்பு நேர்காணல் பகுதியில் இருந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மிக முக்கியமான பொறுப்பை தற்போது வகித்து வரக்கூடிய மலையக்கூடிய காயத்ரி ரகுராம் அவர்கள் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் மேம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ஸோ கலை மற்றும் கலாச்சாரம் அப்படின்னு ஒரு தமிழகம் தழுவிய அளவில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பை ஒரு மத்தியில் ஆளுங்கிற கட்சி தமிழகத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த பொறுப்பை நீங்கள் எப்படி மேம் பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா கலை மற்றும் கலாச்சாரம் நம்ம இந்தியாவோட ஒரு ப்ரைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்லேருந்து சவுத் வரைக்கும் பார்த்தாச்சுன்னா கலையும் கலாச்சாரமும் அவங்களோட கலாச்சாரம் வேறையாக இருந்தாலும் நம்மளோட கலாச்சாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வே வே வேறுபாடு இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் பண்டிகைகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு நியூ இயர் நம்மளுக்கு ஒரு நியூ இயர் வழிபாடுகளே கூட வேற வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து கல்ச்சர் அண்ட் ப்ரைடுன்னு ஆர்ட்டுன்னு வரும்போது நம்மளோட இது வந்து ப்ரைடு அது வந்து உலகத்திலேயே எல்லாருமே பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் கோவிலாக இருக்கட்டும் அதோட ஆர்கிடெக்சராக இருக்கட்டும் எத்தனையோ கோவில்கள் நம்ம தாஜ்மஹால் அவ்வளோ அவ்வளோ சூப்பர்னு பேசுவோம் அதோட பெரிய பெரிய ஆர்கிடெக்சர்லாம் நம்மள நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம கோவில்களில் நம்ம அழகாக பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து எத்தனையோ காலத்தில் காலமாக வந்து நம்ம அது வந்து கடைப்பிடிச்சிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அதோட ப்ரைடு வந்து நம்ம அந்த பொறுப்பு எனக்கு கொடுத்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலையும் கலாச்சாரம் வரும்போது இதில் வந்து ஜா ஜாதி இருக்காது மதம் இருக்காது எல்லாருமே இந்த இதில் இருப்பாங்க அது அப்படின்னு வரும்போது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பணி செய்கிற ஒரு இதுதான் இந்த கலையும் கலாச்சாரமும் அப்படின்றது நான் நம்ம வந்து வேறுபாடு இல்லாத ஒரு வேற்றுமை இல்லாத ஒரு மிக முக்கியமான துறையாக பார்க்கணும் ஆமாம் ரொம்ப ப்ளஸ் நம்ம வந்து எத்தனையோ பேர் யூனிட்டியாக கொண்டு வர ஒரு விஷயம் என்னென்னா கலையும் கலாச்சாரம் எத்தனையோ ஃபெஸ்டிவல்ஸாக இருக்கட்டும் இது எதாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வேறு மதமாக இருக்கலாம் வேறு ஜாதியாக இருக்கலாம் எதுவானா இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கலாச்சாரம் படி நம்ம ஒரு ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாட போகுது எல்லாருமே ஒற்றுமையாக அன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்துருப்போம் அதை நம்ம ஜாதியோ மதமோ எல்லாமே மறந்துடுவோம் நம்ம ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த யூனிட்டிக்காக ஒரு விஷயம் வந்து நான் கலையும் கலாச்சாரமும் ஒரு பெரிய விஷயமா நான் வந்து நான் பார்ப்பேன் ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ரைடு ரொம்ப பெரிய ப்ரைடு எனக்கு அந்த இதில் எனக்கு கொடுத்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஸோ கலாச்சாரம் சார்ந்தனா அப்போ கண்டிப்பாக வழிபாடு சார்ந்து கோவில்கள் சார்ந்து நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க அந்த போல் சமீபத்தில் கொஞ்சம் சர்ச்சைக்கு அதிகமாக உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கந்த சஷ்டி கவசத்தை அவதூறாக பேசிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் தமிழகம் அளவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு போராட்டத்தையும் பாஜக தலைவர் எல்முருன்னு அறிவிச்சிருக்கிறாரு இந்த இந்த இஷ்யூவை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன எனக்கு இந்த இஷ்யூ வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இந்த மாதிரி இந்த இந்த யூடியூப் சேனல் அந்த மாதிரி ஒரு டிகே டிஎம்கே பேக் பேக்கிங்கில் தான் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு தைரியம் கொடுத்து செய்கிறது அது ஏன்னா வந்து அவங்களோட லீடர்ஸே அப்படி பேசுகிற ஒரு இதை தான் நான் சொல்லுவேன் அவங்களோட வியூவே அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டாலின் சார் பாருங்க ஒரு மேரேஜ் வந்து ரொம்ப
அவங்க வந்து என்னை பொறுத்த ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க கோவிலுன்றது இப்போ கட்டப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது நம்ம திராவிடர்களாக இருக்கும் போது தான் வந்து கோவிலே வந்து எப்பலேருந்தோ இருக்கு நம்ம திராவிடர்கள் ஒரு ஐடென்டியே வந்து கோவில் கலாச்சாரம் தானே அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம இத்தனை விஷயங்களும் அவங்க விட்டு கொடுத்து ஏன் பேசுகிறாங்கன்றதும் ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது அது ஏன் ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு கிட்ட வந்து காசு வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பவருக்காக வந்து யாரோ பின்னாடியிலேருந்து தூண்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசுங்க இந்த கலாச்சாரமும் க நம்ம ஹிந்து மதத்தையும் நம்ம தமிழ் தமிழ்நாட்டில் ஹிந்து மதத்தை வந்து அவ்வளோ முக்கியத்தை கொடுக்குறாரு நம்ம கிராமிய நீங்கள் நொக்கு அண்ட் கார்னர் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிராமிய கிரா கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களாம் அவ்வளோ சாமியை கும்பிட்றவங்க அப்படி இருக்கும்போது சிட்டி லைஃப் கூட பார்த்தீங்கன்னா கூட ஓகே நம்ம இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் போவோம் நம்ம வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம மனசுலேயே என் சாமியை கும்பிட்டுக்கிறோம் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் கிராமம் வில்லேஜ் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அவ்வளோ வந்து ரொம்ப கலாச்சாரத்தை இன்னி வரைக்கும் விட்டு கொடுக்காத ஒருத்தங்க இருக்காங்க இந்த அடிமட்டாத அவங்க வந்து அழிக்கணும்னு பார்க்குறாங்க இந்த கலாச்சாரத்தை அழிக்கணும்னு பார்க்குறாங்க ஏன்னா ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள அவங்களோட ஐடியாலஜி எல்லாமே வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸோட ஐடியாலஜியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு கன்வர்ஷன் மைண்ட்லேயே தான் இருக்காங்க இது வரைக்குமே நான் கன்வ கன்வர்ஷன் என என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு க கடவுள் நம்பிக்கை நீங்கள் வைக்கிறீங்களா அப்படின்றது தப்பு கிடையாது நம்பிக்கை வைக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் அவங்கள வந்து போய் சொல்லி மாற்றி மதம் மாற்றுறது வந்து எனக்கு அதில் நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன் ஆனால் அந்த அந்த கடவுளில் வந்து நான் ரொம்ப வந்து நம் நானும் கும்பிடுவேன் எதாக இருந்தாலும் நானும் கும்பிடுவேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு நான் மரியாதையும் நானும் தருவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிகே டிகே டிஎம்கே பவருக்காக காசு வாங்கி இந்த மாதிரி வேலைகள் ஒரு <laughs> 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 என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு வயல் வயலில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப அழகான செடிகள் நம்மளுக்கு மருத்துவ செடிகள்லாம் நீங்கள் நம்ம நட்டு வைக்கும் போது நல்ல லேண்டாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம நல்ல மண்ணாக இருக்கும் அதுதான் நம்மளோட கலாச்சாரம் நான் சொல்லுவேன் அது ரைஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம போடும் போது பக்கத்தில் இந்த வீட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆமாம் அந்த செடி வந்து இப்போ வந்தாச்சுன்னா அது கெடுத்து விட்ரும் அந்த லேண்டே கெடுத்து விட்ரும் அந்த இது நம்ம வளர்ற செடியும் கெடுத்து விட்ரும் அதுதான் இந்த கூட்டம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் இந்த கூட்டம் நம்ம கலையும் கலாச்சாரமும் அழிக்க ட்ரை பண்ணுற ஒரு கூட்டம் அது எந்த காரணம் எந்த நாள்லேயும் எந்த நேரத்துலேயும் எந்த வருஷத்துலேயும் அது அழிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்ம கலாச்சாரம் நம்ம விட்டு கொடுக்க கூடாது நாங்கள் எல்லாருமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது இந்துக்கள் மட்டும் இல்லை நீங்கள் கிறிஸ்துவர்கள் எடுத்துக்கோங்க அவங்க முஸ்லீமாக எடுத்துக்கோங்க அவங்களோட கலாச்சாரம் அவங்கவுங்க கலாச்சாரத்தில் அவங்க வந்து எப் எப்பவுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த விஷயத்தை வந்து யாருமே வந்து ஆதரிக்கவும் செய்யல குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருமே சமூக இடத்துலேருந்தும் சரி எல்லோருமே வந்து ஒரே சொல்லாம் நினைக்கிறாங்க ஆமாம் அது ரொம்ப தவறான விஷயம் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற என்ன பொறுத்த வரைக்குங்க நான் நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு திருமாவளன் அவர்களோட எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு போது நான் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ சமீப காலத்தில் வந்து அது வந்து எடுத்திருக்காங்க இன்னும் இப்போ வந்து இப்போ எனக்கு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் எயிட் வீக்ஸில் நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுப்போம் நான் இது வரைக்கும் நான் எந்த சேனல்லையும் சொல்லலை அது அவருக்கும் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது ப்ரூஃப் இருக்குது நம்மளுக்கு கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்குது இவங்க பேசியிருக்காங்க மத மத சார்பில் அவங்க தூண்டுறதை தூ தூண்ட தூண்டுறாங்க அப்படின்றது ப்ரூஃப் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே இதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் இத்தனை பேருமே முக்கியமான லீடர்ஸே நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கல நான் யாருக்கு தெரிய தைரியம் கொடுக்குறா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆளுங்களுக்கு அங்கே தான் இப்போ எதிர்வாதம் என்ன வைக்கிறாங்கண்ணா மேடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு பாஜக இருக்கக்கூடிய எஸ்வி சேகர் அவர்கள் வந்து ஒரு 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 முகநூல் பதிவு ஒன்று போடுறாரு அதில் வந்து மீடியாக்கள் இருக்கக்கூடிய பெண்களை பற்றி அவதூறாக பேச ஒரு பதிவு ஒன்று போட்டார் இதுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நான் சொல்லி மட்டும் கேள்வி மட்டும் இல்லாமல் முழுசாக முடிச்சிடுறேன் அந்த பதிவு போடப்பட்ட போது அவர் மீது ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அவரை கைதாவது பண்ணணும் அவர் மீது எதுவும் ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க எடுக்கலன்னு யார் சொன்னா இல்ல என்ன விதமான கோர்ட் வரைக்கும் போயிருக்கங்கள
அந்த பையன் இது வரைக்கும் வரக்கூட இல்ல வர்மா கார்ட்டூனிஸ்ட் நீங்க வந்து இது பண்ணிருக்காங்க இல்ல நான் அது எஸ்வி சேகர் ஐயா கதை சொல்றேன் நான் எஸ்வி சேகர் ஐயா நீங்க அவரை கூப்பிட்டு நீங்க பேசுங்க இல்ல அதாவது என்னன்னா இப்ப இவர்களை போன்ற ஒரு பின்னாடி ஒரு கூட்டம் இருக்கு அப்படினா அவர் இவர்களை இயக்குவது யார் அப்படி ஒரு எதிர் கேள்வி கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வெளியில வர மாட்டேங்குது அவர் என்ன கோ த்ரூ பண்ணாரு அவர் எப்பன அவர் அவர் கோர்ட்க்கு போனாரு சாரி சொல்லிருக்காருன்ற அவர் வந்து அவர் வாயால தான் சொல்லணும் இது நான் ஓகே னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது நான் என்ன ஏன் பிரச்சனையா நான் என்ன ஃபேஸ் பண்ணேன்னு நான் சொல்வேன் உங்க கிட்ட ஓகேங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்குமே பேசின திருமாவளனா இருக்கட்டும் அவர்களா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஸ்டாலின் அவர்களா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வீரமணி அவர்களா இருக்கட்டும் இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கை எடுக்கல அப்படியே லூஸில் விட்டுருக்காங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க எல்லாம் அப்படியே நாங்கள் எவ்வளோதான் நாங்கள் வந்து எத்தனை நான் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன்னா இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ்லேயோ இல்லை விமன்ஸ் கமிஷன்லேயோ நான் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் நான் எத்தனையோ பேர் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்ளீட் ஏன் எடுக்கல ஏன் பவரா ஏன் யார் எது எதுக்காக போலீஸ் வந்து அவங்க கிட்ட போக மாட்டேங்குது இது இன்னைக்கு அவங்க கொடுத்த தைரியம் தான் இன்னைக்கு இத்தனை யூடியூப் சேனலில் கண்டபடி இஷ்டப்படி ஒரு ஒரு தெய்வத்தை பற்றி இந்து தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரம் நீங்கள் ஹிந்து கலாச்சாரம்னு விட தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரம் நம்ம கடவுள் முருகர் நம்ம கடவுள் அப்படின்ற போது அவங்கள வந்து இவ்வளோ கொச்சப்படுத்தி பேசுனதில் ரொம்ப அசிங்கமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன் இவங்களெல்லாம் தண்டிக்கணும் பயங்கரமாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களெல்லாம் தண்டிக்கணும் விடக்கூடாது ஏன் அதான் முக்கியமான லீடர்ஸை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தண்டிங்க அப்போ தான் வந்து இத்தனை பேர் இதுக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதாம்மா இருக்கும் போது எதுலாம் வந்ததே கிடையாது இந்த மாதிரி பேச்சு இந்த மாதிரி தைரியம் இருந்தது கிடையாது அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க அதே ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் ஏன்னா நான் என்ன கோரிக்கை வைப்பேன்னா நான் வந்து சிஎம் ஐயா எடப்பாடி ச பழனிசாமி ஐயாவுக்கு நான் என்ன கோரிக்கை வைப்பேன்னா ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் எடுங்க தப்பு கிடையாது ஏன்னா இது நீ திருப்பியும் கண்டினியூ ஆகக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த செடி மாதிரி தான் அந்த என்ன செடி கலைகள் கலைகள் சொல்றேன் அந்த செடி மாதிரி தான் இவங்க வந்து நாஸ்தி பண்ணிடுவாங்க அவங்களுக்குறேன் <laughs> 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 டேனியல் பாலாஜி வந்து பாலாஜி வந்து ஹிந்து நான் சொன்னது வந்து டேனியல் பாலாஜி கேட்காதீங்க நான் சொல்லல கேளுங்க ஆனா வந்து அவர் ஹிந்து அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் வந்து காக்க போறாரா ரகுராம் காயத்ரி ரகுராம் அப்படின ஒரு கேள்வி அப்படி கிடையாது அப்படி கிடையவே கிடையாது யாரா இருந்தாலும் அந்த நான் யாரா இருந்தாலும் அவர் நான் என்ன சொல்லி இருந்தேன் டேனியல் பாலாஜி டேனியல்ன்றது அவர் பேரு அவர் நடிச்சனால தான் வந்துது அவ்வளவுதாங்க நான் சொன்னேன் நான் வேற எதுமே சொல்லலையே நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி கேளுங்க முறைப்படி கேளுங்க நான் கேட்டு நான் சொன்னது இன்னொருத்தங்க நீங்க ஏதோ சொல்லிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் டைரக்டா உங்களுக்கு போன் பண்ணி வந்து டெய்லி நைட்டே நீ எப்படி நீ என்ன சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு பேர் உங்களுக்கு போன் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து டார்ச்சர் முறைப்படி நீங்க சட்டத்து சட்டப்படி நீங்க வந்து அதுக்கான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கோர்ட்னு ஒன்று இருக்கு போலீஸ்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க முறைப்படி எல்லாமே செய்யுங்கன்னு தான் நான் சொன்னேன் தமிழக பாஜக வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட முன்னர்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் வந்து விபி துரசமையா சேர்ந்தாங்க அவருக்கு இப்போ முக்கியமான ஒரு பொறுப்பையும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க கலைத்துறையில் வெகு காலமாக இயங்கி வந்த ஒரு நபர் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துருக்காங்க இப்ப சமீபத்தில் வெளிவரக்கூடிய செய்திகள் என்னன்னா காங்கிரஸ் இருக்கக்கூடிய அமையார் குஷ்பு அவர்கள் கூட இணைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா ஒரு சில செய்திகள் செய்திகள் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா என்ன மாதிரினா வெளியில இருந்து வந்தவர்களுக்கோ அல்லது கலைத்துறை சார்ந்த ஒரு வெகுஜன மக்களுடைய முகம் இருக்கிறவர்களுக்கு தான் முக்கியமான பொறுப்பு வழங்கப்படுகிறது கட்சி அடிமட்ட உறுப்பினர்களுக்கு நல்ல ஒரு பொறுப்புகள் வழங்கப்படலங்கிற விமர்சனம் இருக்குதா நாங்கள் எத்தனை பேர் இருக்கோம் உறுப்பினர்கள் பார்த்தாச்சுன்னா எத்தனையோ குறைவாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்களா நிறைய பேர் இருக்காங்க அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நீங்களே பாருங்கள் நானே கைவிட்டு எண்ணி சொல்லுவேன் எங்களை கைவிட்டு தான் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து அடிமட்ட தொண்டர்கள்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் எத்தனையோ இப்போ போஸ்டிங் எல்லாம் நீங்கள் நீங்களே காது கூட கேட்கலாம் நீங்கள் அதில் என்ன மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு இருபது பேர் தான் வந்து சினிமாவிலேருந்து இருந்து இருந்திருப்பாங்க ஸோ எது எப்படி நீங்கள் முக்கியத்துவம் அவங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க கலை பிரிவுன்னு சொல்லும் போது அவங்க வந்து தான் ஆவாங்க கரெக்டா இல்லையா அவங்க வேலை செய்யறதுக்கு கலை பிரிவுல வந்து அவங்க வந்து தான் ஆவாங்க அது மட்டும் இல்லை என்னோட பிரிவுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நான் வந்து கிராமிய கலைகள்ல இருக்கிற ஒரு தலைவர் போட்டிருக்கேன் முக்கியமாக வைஸ் பிரசிடென்டாகவே போட்டிருக்கேன் அப்புறம் சிலம்ப மாட சிலம்பாட்டம் பண்ணுறவங்களும் ஒருத்தவங்கள
நான் பார்த்தீங்கன்னா நானும் வந்து எனக்கு நானும் சும்மா வந்து எனக்கு எடுத்துன்னே இப்படி போஸ்டிங் கொடுக்கேன் எனக்கு இது வந்து ஆறாவது வருஷம் நான் வந்து பிஜேபியில் சேர்ந்து இந்த சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நான் இப்போ வந்து கரோனா விஷயத்தில் வந்து நான் எத்தனையோ விஷயங்கள் நான் வந்து பாஜக மூலியமாக நான் வந்து நான் செஞ்சு கலப்பணிகள் செஞ்சவங்களுக்கு தான் கவனிக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக அது பார்த்து அது கனு யார் வந்து நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்து தான் ஒன்று ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுல ஸோ அந்த இருபது பேரில் கொடுத்ததுல வந்து எதுவும் எந்த தப்பும் கிடையாது ஆனால் கூட ஒரு கெட்டு எத்தனையோ கோடி மக்கள் வந்து நான் எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து உறுப்பினராக இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படின்னு போது இந்த இருபது பேர்னால வந்து யாருக்கும் இது ஆக போகிறதில்ல குஷ்பு அவங்க வராங்களா இல்லையான்றது அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கோங்க எனக்கு தெரியாது சரி ஓகே இந்த கொரோனா பேண்டமிக் பீரியடில் தமிழக அரசு எடுத்துகிற முடிவுகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படாதீங்களா கூட்டணி கட்சியில் இருக்கிறாங்க அதிமுக எப்படி பார்க்குறீங்க அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே தேர் டூயிங் தேர் ஜாப் இட் இஸ் நியூ கொரோனான்றது ஒரு வெரி நியூ திங் ஃபார் என்டையர் வேர்ல்ட் இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி வந்து எது நைன்டீன் நைன்டி நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து தே ஹவ் கான் த்ரூ ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒத்தழைக்கணுமே தவிர தே ஆர் டூயிங் தேர் பெஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் டூயிங் தேர் பெஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து இந்த டைமில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து ஜனதா அக்கௌண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஐநூறுரூவா கொடுத்து வந்துட்டுருக்காங்க ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டாயிரரூவா கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது நிறைய பேருக்கு வராது ஏன்னா வந்து நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் எப்படி தான் அவங்க வந்து டிஎம்கே வந்து இது இந்த கேள்வி கேட்டாங்க அந்த கேள்வி கேட்டாங்க அதுதான் போடுறாங்களே தவிர மக்களுக்கு நல்லது என்ன நடந்துட்டு வந்துட்டுருக்குன்றது இது வரைக்கும் எந்த சேனலுமே வந்து இது பண்ணுறது இல்லை ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆதான் டிவி சேனலில் என்ன நான் என்ன கோரிக்கை வைக்கிறேன்னா உங்ககிட்ட நல்ல நல்ல திட்டங்கள் இப்போ வந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க எம்எஸ்எம்இயும் வந்து நிறைய வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து லெவன் தௌசண்ட் வெண்டிலேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது தாண்டி இப்போ வந்து இப்போ புதுசாக இன்னும் கொஞ்சம் கூட வரப்போகுது அப்படின்னும் போது பிஎம் கேர் ஃபண்ட்ஸ்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனையோ மாஸ்க் வந்து நம்ம எங்களோட தலைவர் முருகன்ஜி வந்து வந்து எத்தனையோ மாஸ்க் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அண்டு என்ன சொல்கிறது மாஸ்காக இருக்கட்டும் ஃபுட்டு மோடி கிட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி கே கிட்டு கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் அது தவிர்த்து நிறைய பேர் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நிறைய பண்ணியிருக்காங்க சார் நிறைய பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அதுவும் பாஜக மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து யாருமே வந்து பணக்காரங்க அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க கிட்ட என்ன காசு இருக்கோ அதை வச்சு பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது மக்களுக்கு என்ன நடக்குது உண்மை என்ன நடக்குதுன்னு மக்களுக்கு தெரியுது ஆனால் அது வந்து எல்லா ஊடகங்களும் அது மறைக்கப்படுறாங்க அதை வந்து புதைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஏன்னா மக்கள்கிட்ட வந்து இது கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு ஒரு அது ஒரு எந்த ஏன் இந்த ஒரு உத்தினே தெரியல ஊடகங்களுக்கு அது வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்லையா எத்தனை நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் போது அது மாதிரி அது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடக்குது மீனவர்களுக்கு நிறைய விஷய திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த டைமில் அவங்களுக்கு எம்எஸ்எம்இயில் வந்து நிறையா கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கூட கொடுத்துட்டு வந்துருக்காங்க செயல்பாடுகள் போதுமான அளவு திருப்தியாக எத்தனையோ வந்து பி கிட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க உருவாக்கியிருக்காங்க ஜனவரி மாதத்தில் இல்லை ஆனால் வந்து இப்போ வந்து எத்தனையோ வந்து தேர் இம்மிடியட்டாக வந்து தே ட்ரை டு மேனுஃபேக்சர் அண்ட் தே டன் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்தியா இஸ் டூயிங் த பெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி க்ரோர் பீப்புள் வச்சுட்டு இவ்வளோ மேனேஜ் பண்ணதே வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன் நிச்சயம் மேம் ரொம்ப மத்திய அரசு செயல்பாடுகளை பற்றியும் பேசியிருக்கீங்க பாஜக பற்றி உள்ள விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க ஊடகங்களை பற்றி சொன்னதுனால இறுதியாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஊடகங்கள் வந்து நிச்சயமாக நல்ல விஷயங்கள் எவ்வளவு மத்திய அரசு பண்ணதோ அதே சமயம் எங்கேயும் பிறந்து போனார்கள் என்றால் அதையும் மக்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட வேண்டியது ஊடகங்கள் கடமை அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அது மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க நிச்சயமாக நம்ம அதான் இருந்துட்டுமே சொல்லுவது தான் ஊடகத்தினுடைய கடமை அப்படிங்கிறத சொல்லி இது நல்லதும் மக்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்றது தான் சும்மா டிஆர்பி டபால் டிபில்னு ஒரு என்ன ஒரு பத்து சூப்பர் டைட்டில் ஒன்று கொடுத்துட்டு பார்க்கறதுக்காக ஐயோ அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துட்டோ இது தானே நம்ம பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ரெண்டாவது வந்து கீழே அந்த கமெண்ட் அந்த கீழே கமெண்ட்ஸ் வர்றதெல்லாம் எவ்வளோ ஆபாசமாக ஒன்று கமெண்ட்லாம் போட முடியுமோ அவ்வளோ போடுறாங்க நாளைக்கு இந்த கமெண்ட்லாம் எப்படின்னா